الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخواني في الله إن نمر سمساري كانوا دشي كنا بشيام ماذا بدا كلك تند مجنيو مجلايو ويواهتين نربندي كان بادوندو ينلدان أدبا مجن تالبريم إلا تا ويواهتين ألين مجلك تالبريم إلا تا ويواهتين أمكم أبكم أبرن نربندي كان بادوندو എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പല രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്റെ മകന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ മകൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചുമുണ്ട് ഒരു മകൻ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ സമ്മതിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട് ദീനിയായി ചിട്ടയായി ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉള്ള താല്പര്യം രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുമ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാകാത്ത രക്ഷിതാക്കളുമുണ്ട് തിരിച്ചുമുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പുരുഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു സൈമി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാടില്ല തന്റെ മകനെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു നിക്കാഹിന് നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പാടില്ല തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അവൻ മാറി നിന്നു ആ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവൻ കേട്ടില്ല ആ നിർബന്ധത്തിന് അവൻ വഴങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ അവൻ അതിന്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചവനാവുകയില്ല ലയക്കൂന ആക്കൻ ഒക്കൂക്കുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന പരിധിയിൽ അത് പെടുകയില്ല അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് തിന്നുന്നതുപോലെയാണ് അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അവനെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം തിന്നാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ അവനെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അത് അവൻ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും അവൻ മാതാപിതാക്കളോട് ഒക്കൂക്ക് കാണിച്ചവനായി മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചവനായി അതിൽ പെടുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ ചെയ്യും റഹിമുല്ല കാരണം വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹത്തിന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും നിർബന്ധിച്ചത് എന്റെ പേരിൽ അവൻ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവൻ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ പരിധിയിൽ അവൻ പെടുകയില്ല മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ മക്കൾ അതിന് നിർബന്ധിക്കാനും പാടില്ല എന്നാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമി സൈമി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വിശാലമായി ഇബിനു സൈമീൻ റഹിമുല്ല സംസാരിച്ച ഒരു സംസാരം കൂടി പറയാം ഇബിനു സൈമി റഹിമുല്ലയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് വിധി ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാലിഹത്തല്ലാത്ത അഥവാ നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിപ്പി ചെയ്യാൻ തന്റെ മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപ്പ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണല്ല അതുപോലെ തന്നെ വമല ഹുക്കുമുഹുത്തിൻ സ്വാലിഹത്തിൻ ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആ രക്ഷിതാവ് ആ ഉപ്പ പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ അതിന് തയ്യാറാകാതെ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ സോറി ഹത്തല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനാണ് ആ ഉപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പിന്നെ വസൈമി റഹിമുള്ള നൽകുന്ന മറുപടി لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها ورد بداوني عنوذني يملا تندمغني نربندي كوغا ينولد 
അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മകനെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പിതാവിന് അനുവദനീയമായ കാര്യമല്ല സവ ഉൻഖാനലി ഐ ബിൻ ഫിഹ ദീനീയിൻ ഔ ഖുലുഖീയിൻ ഔ ഖൽഖീയിൻ അത് അവളിലുള്ള ഒരു ന്യൂനത കാരണത്താൽ ആണെങ്കിലും ശരി ചിലപ്പോ ആ ന്യൂനത ഒരു ദീനിയായ കാര്യത്തിലായിരിക്കും മതപരമായ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുള്ള സ്ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹുലുഖ് സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുള്ള പോരായ്മയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൽഖ് അവ ആ സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ ഭംഗിയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ മകന് ആ വിവാഹം ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഉപ്പക്ക് അതിനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല وما اكثر الذين ندموا حين اجبروا اولادهم ان يتزوجوا بنساء لا يريدونهن يترىان ركيداكൾ ഖേദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ മക്കളെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുമായി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എത്ര ആളുകളാണ് എത്ര എത്ര ഖേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഖേദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാക്കിൻ യക്കൂൽ എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അവർ പറയട്ടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് തസബ്ജ് ഹാലി അന്നഹ ബിനത്തു അഹി ആ പെണ്ണിന് ഇനി കല്യാണം കഴിക്കണം അവൾ എന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രിയാണ് മകളാണ് ഔലി അന്നഹ മിൻ കവി ലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണെന്നെയാണ് വകൈറദാലിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയട്ടെ പക്ഷെ ഫല എൽ ജമുൽ ഇബ്ന അനിയക്ബല ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മകന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഫല എൽ ജമുൽ ഇബ്ന അനിയക്ബല വല യജൂസുലിൽ വാലിദി അനുജ്ബി റഹു അലൈഹ അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന നിലക്ക് ആ മകനെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെയും പിതാവിനും അനുവദനീയമല്ല പിതാവിനെയും പിതാവിനും അനുവദനീയമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്ക പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മകന് ഉപ്പയെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധവുമില്ല ആ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധവുമില്ല ഉപ്പക്ക് അവനെ നിർബന്ധിക്കാനും പാടില്ല കെതാലിക്ക അപ്രകാരം തന്നെയാണല്ലോ അറാദൽ വലതു അന്യ തസവജ ബിംറത്തിൻ സ്വാലിഹത്തിൻ ഒരു മകൻ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വലാക്കിന്നൽ അബ മന അഹു പക്ഷെ ഉപ്പ അതിനെ തടസ്സം നിന്നു അതിന് തടസ്സമായി നിന്നു ഫലായൽ ജമുൽ ഇബന ഫലായൽ ജമുൽ ഇബന തോഅതുഹു ആ ഉപ്പയെ അനുസരിക്കൽ മകന് നിർബന്ധമില്ല ഫലായൽ ജമുലിബിന തോഅതുഹു ഫൈദ റദിയൽ ഇബ്നു സൗജത്തൻ സാലിഹത്തൻ ഒരു മകൻ ഒരു നല്ല പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവന് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അക്കാല അബൂഹു അവന്റെ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്താൽ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും ഉപ്പ പറയുകയും ചെയ്താൽ ഫലഹു അന്യതബിഹു അബൂഹു തന്റെ ഉപ്പ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തടയുകയാണെങ്കിലും ആ മകന് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം മകന് തന്റെ ഉപ്പയെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഉപ്പക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവവുമില്ല മകനാണെങ്കിൽ ഉപകാരവുമുണ്ട് അത്തരം വിഷയത്തിൽ ഉപ്പയെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദീനിയായിട്ടുള്ള ഉപകാരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം അവന്റെ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദീനുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവന് പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ദീനിയായി ജീവിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ അവന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലൗക്കുലിന നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നഹു എൽബിന അനിയുത്തി അവാലിദഹു ഫി കുല്ലി ഷെയ്ൻ 
എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉപ്പയെ അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കൽ മകൻ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മകന് അതിന് ഉപകാരവുമുണ്ട് ഉപ്പക്ക് പിതാവിനൊരു ഉപദ്രവവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ വരെ ഉപ്പയെ അനുസരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത മകന് ഗുണമുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഉപ്പ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപ്പക്ക് ഉപദ്രവം ഒരു ഉപദ്രവമില്ല ഈ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പക്ക് ഒരു ഉപദ്രവമില്ല എന്നാൽ ഇവന് എന്തുണ്ട് നല്ല അവൻ ഉപകാരവുമുണ്ട് എന്നാൽ ഉപ്പയെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പാക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നതിൽ തർക്കല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവർ മക്കൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല പെണ്ണിനെ അവർ ആലോചിച്ചു വന്നാൽ അവർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അവർ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന് നിർബന്ധിക്കാനും പാടില്ല ഇതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ തന്റെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല സമർദ്ദമായി ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ സൗമ്യമായി കൊണ്ട് തന്ത്രപരമായി തന്റെ ഉപ്പയുടെ കൂടെ അവൻ നിലകൊള്ളണം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അവന് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപ്പയെ ആ വിഷയത്തിൽ മയപ്പെടുത്തണം ഉപ്പയുടെ നല്ല രൂപത്തിൽ സോപ്പിട്ട് പെരുമാറി ആ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപ്പയെ മയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അവൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവന് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉപ്പയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവരുടെ തൃപ്തി മുൻനിർത്തി അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ വിഷയത്തിൽ നല്ല പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും നല്ല സമർദ്ദമായി അവരോട് പെരുമാറി ഏറ്റവും സൗമ്യമായി പെരുമാറി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിന് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയം ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞ് നല്ല സമൃദ്ധമായി ആ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മയപ്പെടുത്തി രക്ഷിതാക്കളോട് സംസാരിച്ച് ആ കാര്യം സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ തൃപ്തിയൊക്കെ നേടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് ഇബിൻ സൈമി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമല്ല അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരിഗണിച്ചാൽ അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിർത്തി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മിക്കവാറും രക്ഷിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വിഷയത്തിൽ സമ്മതം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ അതിന് തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും അവിടെ അവന്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് രക്ഷിതാക്കൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അവന് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും അവൻ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ആ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവൻ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇബിനു സൈമീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇബിനു സൈമി റഹിമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കല്യാണത്തിന് ആ വിഷയത്തിന് ഫത്വകൾ ഉണ്ട് ഇബിനു ബാസ് റഹിമുല്ലയുടെ ഒക്കെ ഫത്വകൾ കാണാം അവർക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്ത ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതും പാടില്ലാത്തതാണ് അവരോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം അത് ബിക്കറാണെങ്കിലും സെയ്യിബാണെങ്കിലും അഥവാ കന്യകയായ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത വിവാഹം മോചിതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരോടും ഒക്കെ അനുവാദം ചോദിച്ച് അവരുടെ സമ്മതം കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോ അതിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബിക്കർ ഒരു കന്യകയുടെ സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുക്കൂത്താണ് അതൊക്കെ റസൂളിനെ പഠിപ്പിച്ച മര്യാദയാണ് ഒരു കന്യകയുടെ എന്നാ കന്യകയല്ലാത്ത സയ്യബായ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവു കൊണ്ട് പറയണം സമ്മതം അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മക്കൾക്ക് നല്ല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന് നിർബന്ധിക്കരുത് അവർ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക മക്കള് അവർ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച് പെരുമാറി ആ രൂപത്തിൽ അവരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് മക്കളുടെ ബാധ്യത ഈ രണ്ട് വിഷയവും നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സുബാനക്കല്ലാ മുബഹമ്മദിക്ക അഷദ് അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്താ